హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఆల్రెడీ లేత్ కోసం మనం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో వెల్డింగ్లో మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ కోసం మనం కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి ఓకేనా సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఏంటి దాని ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి సో అందులో వాడే టెర్మినాలజీ ఏంటి సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అందులో ఉండే ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి ఓవరాల్గా మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ కోసం అయితే డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆఫ్టర్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ వెల్డింగ్లో ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ అండి ఓకేనా సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ తర్వాత మనకి ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ సో ఫస్ట్ మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ కోసం డిస్కస్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్క్ వెల్డింగ్ కోసం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆర్క్ వెల్డింగ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ చెప్తానంటే ఆర్క్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది సో అది ఏంటి వాట్ ఇస్ వాట్ అనేది సో దాని తర్వాత ఏంటంటే అందులో వాడే ఎక్విప్మెంట్ తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో మనకి చాలా డివిజన్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అని సంథింగ్ సంథింగ్ సో మనం తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు వాటితో మనకి నీడ్ లేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్లాస్ లో మనం ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుందాం అంటే ఆర్క్ అనేది ఏ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది సో సంథింగ్ సంథింగ్ అని ఓకేనా సో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనం ఈ క్లాసెస్ తో పాటుగా మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ అదేవిధంగా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ క్లాసెస్ అదేవిధంగా మనం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ క్లాసెస్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి పర్టికులర్ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్లే లిస్ట్ లో ఓవరాల్ గా ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అదేవిధంగా ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ వెల్డింగ్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లే లిస్ట్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్లే లిస్ట్ కూడా క్లిక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొచ్చేసి మన ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓవరాల్ గా మన ఛానల్ లో ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఏ కాదండి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ కి సంబంధించి వాట్సాప్ అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఓవరాల్ ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా మనం ఏంటంటే పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో టోటల్ గా పీడిఎఫ్ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ కి సంబంధించి ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ తో పాటుగా అదర్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఏమున్నా మనం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మన ఛానల్ కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఓవరాల్ గా మీకు ఏమైనా జాబ్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డౌట్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే మనం చెప్పుకున్న క్లాసెస్ కి సంబంధించిన డౌట్స్ అవ్వచ్చు వాటిని ఇక్కడ మీరు ప్లేస్ చేస్తే అంటే మీరు ఇక్కడ అడిగితే మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇంకొచ్చేసి ఈ రోజు మన సెషన్ లో ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏదైతే ఆర్క్ వెల్డింగ్ కి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూద్దాం ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న కరెక్షన్ అండి నేను ఒక చిన్న తప్పు చెప్పాను సో అందుకే నేను మీ ముందే చెప్పేస్తున్నాను సో మనకేంటంటే నేను అక్కడ వీడియోలో ఏం చేయడం జరిగిందంటే నార్మల్ గా క్యాథోడ్ యానోడ్ తీసుకున్న దగ్గర ఒక చిన్న తప్పు అయితే చేశాను సో నేను ఏంటంటే వీడియోలో ఏం చెప్పానంటే సో క్యాథోడ్ ఏదైతే ఉందో క్యాథోడ్ వచ్చేసి నేను పాజిటివ్ తీసుకున్నాను ఓకే అని అక్కడ క్లాస్ అనేది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యానోడ్ ఏదైతే ఉందో యానోడ్ వచ్చేసి నేను నెగిటివ్ తీసుకున్నాను అండి సో ఇది ఒక చిన్న కరెక్షన్ అందులో ఉంది సో అదేంటంటే మళ్ళీ మొత్తం వీడియో అంతా చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ నేను ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే మొత్తం గజి బిజీ అయిపోద్దని సో ముందే నేను మీకు చెప్పేస్తున్నాను సో క్యాథోడ్ ఏదైతే ఉందో వీడియోలో అంటే క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు క్యాథోడ్ ఏదైతే ఉందో క్యాథోడ్ ని నెగిటివ్ తీసుకోండి యానోడ్ ఏదైతే ఉందో యానోడ్ ని వచ్చేసి పాజిటివ్ తీసుకోండి మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి క్యాథోడ్ ఏదైతే ఉందో క్యాథోడ్ ని వచ్చేసి పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకోండి
ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండి ఓకేనా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది నేను మెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకేనా మనం మెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి మెయిన్స్ నుంచి నేను సప్లై తీసుకుని ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అక్కడ నుంచి ఏంటంటే అది స్టెప్ అప్ అవ్వడం స్టెప్ డౌన్ అవ్వడం ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బట్టి మనకి ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్డ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో పవర్ అవుట్పుట్ మనకి వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకి అంత యూజ్ అయితే కాదు ఓకే సో మనం ఏదైతే మెయిన్స్ నుంచి తీసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఏవైతే వస్తుందో సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద్వారా ఓవరాల్ గా ప్రాసెస్ అంతా జరిగి మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ అయితే బయటకు వస్తుంది సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ కండర్స్ లో మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిందే సో ఒకటి వచ్చేసి మనకి పాజిటివ్ అదే విధంగా ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి నెగిటివ్ ఓకేనా వీటిని మనం కండక్టర్స్ అంటాం కదండి ఓకేనా ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్ ఒకటి వచ్చేసి మనకి పాజిటివ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి నెగిటివ్ సో పాజిటివ్ ని మనం ఏమంటాం అండి క్యాథోడ్ అంటాం ఓకేనా సో పాజిటివ్ ఏదైతే ఉందో పాజిటివ్ మనం క్యాథోడ్ అంటాం అదే విధంగా నెగిటివ్ ఏదైతే ఉందో నెగిటివ్ వచ్చేసి యానోడ్ అంటాం సో ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో మెయిన్ గా జరిగేది ఏంటి అంటే ఏవైతే ఈ రెండు కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి రెండు కండర్స్ కి మధ్యలో మనకి హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందండి ఓకేనా సో హీట్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది సో హీట్ అనేది జనరేట్ అయ్యి మనం ఏంటంటే ఆ జనరేట్ అయిన హీట్ ద్వారా మనకి ఆర్క్ వెల్డింగ్ కూడా మనకి ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ ఏ కదండి ఓకేనా సో ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ కూడా ఎందుకు నేను ఆర్క్ వెల్డింగ్ ని ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అని చెప్తున్నాంటే ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటే నేను మీకు ఏం చెప్పడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో సో ఏదైతే మనం నార్మల్ గా టూ వర్క్ పీసెస్ ఏవైతే మనం వెల్ చేయాలనుకుంటున్నాం వాటిని ఒక పొజిషన్ కి తీసుకొచ్చి వాటిని ఏంటంటే వాటి మెల్టింగ్ స్టేట్ కి తీసుకెళ్లిపోయి మనం ఏంటంటే ఫిల్లర్ మెటల్ దానిపైన యాడ్ చేసి మనం జాయింట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం అని చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి వాటిని మెల్టింగ్ స్టేట్ కి తీసుకెళ్లిపోవడం అంటే వితౌట్ ప్రెజర్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ వెల్డింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ హీట్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో ఈ జనరేట్ అయిన హీట్ ఏదైతే ఉందో హీట్ అనేది మనకి ఓవరాల్ గా ఆ వర్క్ పీసెస్ ఏవైతున్నాయి వర్క్ పీసెస్ ని మెల్ట్ చేసి వాటిని ఏంటంటే అక్కడ మనం జాయింట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి హీట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ హీట్ అనేది మనకి రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈ రెండు కండక్టర్స్ ఏవైతున్నాయి రెండింటికి మధ్యలో ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి సో ఆర్క్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో ఆ ఆర్క్ ద్వారానే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అండి ఓకేనా సో ఆర్క్ అంటే ఏంటంటే మనకి వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు తుంపర్లు వస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఇలా 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 తుంపర్లు వస్తూ ఉంటాయి చూడండి సో అది మనకి అక్కడ హీట్ జనరేట్ అవ్వడం సో ఆ తుంపర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఆర్క్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరేట్ అవ్వాలి ఆర్క్ జనరేట్ అయిన తర్వాత మనకి హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది హీట్ జనరేట్ అయ్యి మనకు వర్క్ పీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వర్క్ పీసెస్ అనేది మెల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ ఫిల్లర్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్లర్ మెటల్ మనం యాడ్ చేసి జాయింట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆర్క్ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం నార్మల్ గా ఇలా రెండు వైర్స్ మనం కలిపేస్తే ఆర్క్ వచ్చేస్తుంది అంటే లేదండి సో ఇందులో కాస్త చిన్న ఫినామినా అయితే ఉంటుంది సో ఈ ఆర్క్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో నేను అయితే మీకు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఏవైతే రెండు కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు కండక్టర్స్ కి మధ్యలో మనకు వచ్చేసి ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆర్క్ అనేది మనకి హీట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది రైట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా చూసుకుంటే మనకి ఏంటండి నార్మల్ గా కరెంట్ అంటే మనం కరెక్ట్ కరెంట్ అంటే మనం మెయిన్ గా ఏం చెప్తాం ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంతే కదండి మనం ఏదైనా పవర్ సోర్స్ ఇస్తున్నామంటే సో అక్కడ నుంచి మనకి ఏంటి ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫ్లో అవడం వల్ల మనకు వచ్చేసి పవర్ అనేది పవర్ అవుట్పుట్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది ఇది ఏంటంటే మాక్సిమం మనకి బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఇంకా చాలా డెప్త్ లో ఉంటుంది సో మనకి అంత యూజ్ లేదు కాబట్టి ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది అందరికి మనకి తెలుసు రైట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ రైట్ సో మెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి మెయిన్ సప్లై నుంచి మనం సప్లై ఇచ్చుకుంటున్నాం సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి మళ్ళీ మనకి రెండు లీడ్స్ వచ్చినాయి ఓకేనా రెండు కండక్టర్స్ వచ్చినాయి సో ఒకటి వచ్చేసి మనకి పాజిటివ్ అదే విధంగా ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి నెగిటివ్ అనమాట రైట్ రైట్ సో పాజిటివ్ వచ్చేసి మనం ఏమనుకున్నాం క్యాథోడ్ నెగిటివ్ వచ్చేసి మనం యానోడ్ అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయో ఎలక్ట్రాన్స్
మనకి చూసారా నార్మల్ గా వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు పక్కన చిన్న ఒక ఎర్తింగ్ ఇది కూడా ప్లేట్ కూడా పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఎర్తింగ్ ప్లేట్ పెట్టుకుని ఏం చేస్తారంటే దీన్ని దీనిపైన ఒకసారి టచ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు వచ్చే సార్క్స్ వస్తాయి తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు వర్క్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు సో అదే విధంగా ఏం చేస్తారంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏదైతే ఉన్నాయో రెండింటిని టచ్ చేయడం వల్ల ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఒక సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో నార్మల్ గా మనకి ఏంటంటే ఒక బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్యాటరీ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీస్తాము నెగిటివ్ టెర్మినల్ తీస్తాము సో రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఒక బల్బ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ నాకు ఒక బల్బ్ ఉంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే డైరెక్ట్ గా నేను కనెక్ట్ చేసేసాను కాబట్టి నాకు సర్క్యూట్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లో ఉంది కాబట్టి నాకు బల్బ్ ఏదైతే ఉందో బల్బ్ అనేది క్లో అవుతుంది ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ ఏదో స్విచ్ పెట్టి ఇక్కడ సర్క్యూట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసాను అనుకోండి ఓకే అక్కడ ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉంది ఏరియా నాకు లేదు సో సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిపోయింది స్విచ్ నేను ఆఫ్ చేసేసాను సో స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయడం వల్ల నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఓపెన్ లో ఉంది సో సర్క్యూట్ ఓపెన్ లో ఉన్న వల్ల మనకి బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుందా గ్లో అవ్వదు సో మనకి పక్కాగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వాలి ఓకే నా ఒక సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయి ఉంటేనే మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మూవ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి పాజిటివ్ ఏదైతే ఉందో పాజిటివ్ వచ్చేసి జస్ట్ నెగిటివ్ తో జస్ట్ లా టచ్ చేస్తామండి ఓకేనా సో టచ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది మనకు వచ్చేసి క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది సో క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో వెంటనే ఎప్పుడైతే మనకి క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అయిపోగానే జస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇలా స్ట్రైక్ చేసి జస్ట్ చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చి మనం ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎలక్ట్రా ఏదైతే వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఉందో వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనం ఏంటంటే దీన్ని ఇలా టచ్ చేయగానే మనం ఏంటంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ ని మనం చిన్న బ్యాక్ తీసి మనం వెల్డింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో అది ఎందుకు అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి చిన్న గ్యాప్ పెట్టి ఓకేనా మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ఓకేనా సార్ చాలా మంది ప్రాక్టికల్స్ లో చేసే ఉంటారు సో చిన్న గ్యాప్ పెట్టి ఓకేనా చిన్న గ్యాప్ పెట్టి మనం వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా వెల్డింగ్ అనేది మనం కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా మనకి ఏంటంటే మధ్యలో ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చేసి క్యాథోడ్ నుంచి నెగి యానోడ్కి ఏవైతే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నార్మల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయంటే లేదండి హైజ్ వెలాసిటీతో మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో క్యాథోడ్ టు నెగి క్యాథోడ్ టు యానోడ్ మనకు వచ్చేసి హై వెలాసిటీతో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఈ హై వెలాసిటీతో మనం ఏదైతే చిన్న ఎయిర్ గ్యాప్ ఇస్తున్నాం కదండి ఇక్కడ మనం చిన్న ఎయిర్ గ్యాప్ ఇస్తున్నాం కదా సో ఏదైతే ఈ హై వెలాసిటీతో ఫ్లో అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ చిన్న ఎయిర్ గ్యాప్ తర్వాత యానోడ్ ఏదైతే ఉందో సంథింగ్ ఇక్కడ నాకు వర్క్ చేసే ఉంది అనుకోండి ఓకేనా సో ఈ క్యాథోడ్ యానోడ్ బట్టి మనకి పొలారిటీస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను ఓకేనా సో ఈ వీడియో నుండి మీకు నెక్స్ట్ వస్తుంది అది సో మనకు వచ్చేసి హై వెలాసిటీతో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి ఆ యానోడ్ పైన పడ్డం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అది వర్క్ పీస్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అవ్వచ్చు మనకు వచ్చేసి హై వెలాసిటీతో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో యానోడ్ ఉందో దానిపైన మనకి హై వెలాసిటీతో పడడం జరుగుతుంది హై వెలాసిటీతో పడితే మనకి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది హీట్ అనేది క్రియేట్ అవడం జరుగుతుంది అంతే కదండి సో మనకి ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి హై వెలాసిటీతో కొలైడ్ అవుతున్నాయి దీనిపైన దీనిపైన కొలైజన్ అవుతున్నాయి అంటే ఒకటి వచ్చి గుద్దుకుంటున్నా గుద్దుకుంటున్నాయి అనమాట ఓకేనా సో ఆ విధంగా జరగడం వల్ల మనకు వచ్చేసి హై హీట్ అనేది క్రియేట్ అవడం జరుగుతుంది సో అక్కడ హీట్ క్రియేట్ అవడం వల్ల మనకు వచ్చేసి వర్క్ పీస్ అనేది మెల్ట్ అవుతుంది సో వర్క్ పీస్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత తర్వాత మనం ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్ ఫిల్లర్ మెటల్ ఏదైతే గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో చేసామో ఫిల్లర్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్లర్ మెటల్ యాడ్ చేసుకుని మనం వెల్డింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే క్యాథోడ్ టు యానోడ్ మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి సో హై వెలాసిటీతో ఫ్లో అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు వచ్చేసి హై హీట్ క్రియేట్ అవుతుంది హై హీట్ క్రియేట్ అవడం వల్ల మనకు వచ్చేసి వర్క్ పీస్ మెల్ట్ అవుతుంది సో తర్వాత మనం వచ్చేసి టోటల్ గా వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ నార్మల్ గా పవర్ సప్లై ఇస్తున్నామంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ కరెంటు ఉంటుంది వోల్టేజ్ ఉంటుంది రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ మనకి పవర్ అనమాట ఓకేనా సో రెండు ఉంటేనే మనం వ
పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటాం వోల్టేజ్ ని సో ఈ వోల్టేజ్ ఏదైతుంది ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏదైతుంది ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బట్టి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి ఎందుకు అంటే మనం చూడండి ఆల్రెడీ మనం జస్ట్ ఇక్కడ టచ్ చేసేసి ఒక చిన్న గ్యాప్ ఇస్తాము అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ చిన్న గ్యాప్ అనేది ఇస్తాము మనం ఏదైతే ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ అదే విధంగా ఇక్కడ వర్క్ పీస్ ఏదైతుందో ఈ రెండింటికి మనం చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చి మనం వెల్డింగ్ చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అక్కడ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఏమైనా ఫామ్ అయిందా ఫామ్ అవ్వలేదు మరి అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతాయి అని మీకు ఒక డౌట్ అయితే రావచ్చు ఓకేనా సో ఇందాక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అయితే మనకు వచ్చేసి క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఫామ్ అయితే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ లో అవుతాయి అప్పుడే మనకి ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడే మనకి హీట్ జనరేట్ అవుతుందని చెప్పారు కదా మరి ఇక్కడ చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చేసారు కదా మనకి ఇక్కడ క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఎలా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అంటే సో మనకి ఏవైతే ఈ హై వెలాసిటీతో వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ నార్మల్ గా అయితే క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి యానోడ్ వైపు హై వెలాసిటీతో వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి నార్మల్ గా ఇక్కడ నుంచి హై వెలాసిటీతో వస్తున్నాయి జస్ట్ దానికి ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది చాలా మైన్యూట్ ఆ ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా మైన్యూట్ ఎందుకంటే అవి చాలా హై వెలాసిటీతో వస్తున్నాయి కాబట్టి సో హై వెలాసిటీతో వచ్చిన అందుకే మనం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ కూడా సంథింగ్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ ఎంఎం గ్యాప్ అనేది ఉంచాలండి ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఎలక్ట్రాడ్ హోల్డర్ కి వర్క్ పీస్ కి మధ్యలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ ఎంఎం అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ గ్యాప్ అయితే మనం ఉంచకూడదు ఓకేనా అంతకు మించి ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంచితే మనం వచ్చేసి వోల్టేజ్ పెంచుకోవాలి ఎందుకు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనకి హై వెలాసిటీతో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ గ్యాప్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం అంటే చాలా ఫా ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టుకుని వచ్చిన వాడికి ఆగి వాడు ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉన్నా వాడు ఏంటంటే జస్ట్ కాస్త ముందుకు మళ్ళీ మూవ్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అదే విధంగా ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తాయి బట్ అవి ఇక్కడ ఆగిపోవడం అయితే జరగదు ఎందుకంటే జస్ట్ ఇక్కడ చిన్న మైన్యూట్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి అవి కూడా ఓవర్కమ్ చేసుకుని ఏంటంటే ఈ యానోడ్ పైకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో యానోడ్ పైకి వెళ్ళిపోయి ఏంటంటే అవి అక్కడ హీట్ అనేది జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ కి వోల్టేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆ రెండింటికి ఇంటర్లింకింగ్ ఏంటి అంటే ఈ రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అండి ఇన్ కేస్ డిస్టెన్స్ గనక మనం పెంచేసాం అనుకోండి వోల్టేజ్ కూడా మనం పెంచాలండి ఏదైతే మనం వోల్టేజ్ అనేది సప్లై చేస్తున్నామో ఆ వోల్టేజ్ కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇన్ కేస్ మనం డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గించాం అనుకోండి వోల్టేజ్ కూడా మనం తగ్గించాలి ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ ఏదైతే ఆ డిస్టెన్స్ ఉందో మనకు వచ్చేసి రెండు గ్రీ మధ్యలో ఒక ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి వర్క్ పీస్ కి అదే విధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోడ్ కి మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఎయిర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్ గ్యాప్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సో అందువల్ల ఇన్ కేస్ డిస్టెన్స్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి మనం వోల్టేజ్ పెంచాలి సో వోల్టేజ్ పెంచితే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క వెలాసిటీ పెరుగుతుంది సో ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క వెలాసిటీ పెరగడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే అవి ఆ డిస్టెన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తాయి రైట్ మనకు వచ్చేసి డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంది అనుకోండి వోల్టేజ్ తగ్గిస్తాం ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది సరిపోతుంది కాబట్టి ఓకేనా సో అందువల్ల మనం ఏం చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్యాప్ అదే విధంగా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి రెండు వచ్చేసి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అండి ఓకేనా సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో గ్యాప్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గ్యాప్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే వోల్టేజ్ అనేది మనం పెంచుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏవైతే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అదే విధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి నెగిటివ్ ఓకేనా సో మనం క్యాథోడ్ యానోడ్ చెప్పుకున్నాం రైట్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఫ్లో అవుతున్నాయంటే ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ లో కూడా మనకు వచ్చేసి కొన్ని అయోన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా సో అయోన్ అంటే రఫ్లీ మీనింగ్ ఏంటంటే అయోన్ అంటే రఫ్లీ మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి మాలిక్యూల్ ఉంటుంది మాలిక్యూల్ లో యాటమ్ ఉంటుంది యాటమ్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి సో న్యూట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి న్యూట్రాన్స్ వచ్చేసి జీరో ఛార్జ్ ప్రోటాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ప్రోటాన్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అదే విధంగా ఏవైతే ఈ ఈ న్యూక్లియర్
ఒక ఇరవై ప్రోటాన్స్ ఒక ఇరవై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఓకేనా నార్మల్ గా చెప్తానండి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాలెన్స్డ్ ఛార్జ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రోటాన్స్ ఇరవై తీసుకున్నాం కదా ప్రోటాన్స్ ఇరవై ఉన్నాయి బట్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే ప్రోటాన్స్ ఇరవై ఉన్నాయి బట్ వచ్చేసి పదిహేను ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ ఈ ఇన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ ఏదైతుందో వాటిని మనం అయోన్స్ అంటామండి ఓకేనా సో ఇన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ అయోన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదర్ ఎక్కువైనా ఉంటాయి లేదంటే యాజ్ కంపేర్ టు ప్రోటాన్ తక్కువైనా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎయిర్ ఏదైతుందో ఎయిర్ లో కూడా మనకు వచ్చేసి అయోన్స్ అనే ఉండడం జరుగుతుంది కదండి సో ఈ అయోన్స్ ఏవైతున్నాయో ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ పర్టికులర్ ఎయిర్ ఎయిర్ ఏదైతుందో ఆ ఎయిర్లో ఉన్న అయోన్స్ తో కూడా అవి కొలైడ్ అయ్యి మనకు వచ్చేసి హీట్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాయండి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఉన్న ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఉన్న అయోన్స్ ఏవైతున్నాయి వాటితో కూడా అవి కంబైన్ అయ్యి వాటితో కొలైడ్ అయ్యి అక్కడ కూడా హీట్ అనేది జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో నేను చెప్పేది చిన్న కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉంటుంది బట్ ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ రివిజన్ మళ్ళీ బ్యాక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి వింటే మీకు కంప్లీట్ గా అర్థమైపోతుందండి ఓకేనా జస్ట్ ఈ ఏరియా దగ్గర మనకి చిన్న కన్ఫ్యూజింగ్ అయితే వస్తుంది మళ్ళీ అది అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు ఏంటని బట్ ఏమీ లేదండి ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే నీట్ గా మీకు అర్థమైతే అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఎయిర్ ఏదైతుందో ఎయిర్ లో ఉన్న అయాన్స్ తో మనకు వచ్చేసి కొలైడ్ అయ్యి మనకి హీట్ అనేది జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి మోస్ట్ గా ఎంత హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అంటే మనకి రఫ్లీ సిక్స్ థౌసండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందండి ఓకేనా మనకి గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో ఎంత జనరేట్ అవుతుందండి మోస్ట్ గా చూసుకుంటే త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో వచ్చే హీట్ అనేది మనకి డబుల్ హీట్ అండి ఓకేనా మనకు అక్కడ జనరేట్ అయ్యే హీట్ అనేది రఫ్ గా చూసుకుంటే సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో సిక్స్ థౌసండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ దగ్గర మనకి ఎయిట్ టు వన్ టీ వర్క్ పీస్ అయినా మెల్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఎందుకు అంటే మనం మోస్ట్లీ గా తీసుకునేది ఐరన్ తీసుకుంటాం ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఐరన్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఓకేనా సో మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కమ్ మన యొక్క అట్మాస్పిరిక్ కండిషన్ బట్టి ఓకేనా సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఏదైతుందో ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి సిక్స్ థౌసండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ రేంజ్ లో మనం హీట్ ఇస్తే మనకు వచ్చేసి ఐరన్ అనేది మెల్ట్ అవడం చాలా పెద్ద విషయం అయితే కాదు ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయిన సిక్స్ థౌసండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ హీట్ అనేది మనకి యానోడ్ దగ్గరే జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి క్యాథోడ్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యానోడ్ పైన కొలైడ్ అవుతున్నాయి సో అక్కడే మనకి హీట్ అనేది ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ హీట్ ఓకేనా మనకి టోటల్ గా వచ్చే హీట్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ హీట్ అనేది మనకి యానోడ్ దగ్గర మాత్రమే జనరేట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇందాక నుంచి నేను ఎయిర్ గ్యాప్ ఎయిర్ గ్యాప్ ఎయిర్ గ్యాప్ అని చెప్తున్నాను కదా అంటే మన ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ అదే విధంగా వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉన్నాయి వర్క్ పీస్ మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ ఎయిర్ గ్యాప్ అని చెప్తున్నాను కదా సో మోస్ట్లీ మనకి ఇది ఒక మంచి టెర్మినాలజీ అండి ఈ పర్టికులర్ ఎయిర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లోయింగ్ బిట్వీన్ ద టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఓకేనా మనకు వచ్చేసి ఇది ఒక ఎలక్ట్రోడ్ పాజిటివ్ ఇది ఒక ఎలక్ట్ ఇది ఒక కండక్టర్ ఓకేనా సో మనకి ఏవైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతాయి అది కామన్ విషయం బట్ మనకి దీని తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎయిర్ గ్యాప్ ఏదైతుందో ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది అంతేకాదు నేను మనం మనం ముందు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఎందుకంటే ఆ వెలాసిటీ వల్ల ఈ మాన్యూ డిస్టెన్స్ దానికి పెద్ద ఇదేం కాదు సో మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి టూ వర్డ్స్ యానోడ్ వస్తూ ఉంటాయని నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో బిట్వీన్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఓకేనా సో కండక్టర్స్ ఏవైతున్నాయి కండక్టర్స్ మధ్యలో ఉన్న ఎయిర్ గ్యాప్ ఏదైతుందో ఆ ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఫ్లో అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆర్క్ కాలం అంటామండి ఓకేనా ఆర్క్ కాలం అంటాం సో మనకి ఈ
वेलिंग से एदर एसी करे वड़ता लेदे डीसी करे वड़ता अंत आलटर्ने करंट वड़ता चेयचु डैरक्ट करे वड़ता चेयचु बट मोस्ट मन प्रिफर डैरक्ट करे एंटे आर्क अने स्टेबल उ एसी करे वर अंत एसी करे मन को पोलारी एद पोलारी अने चेज उठी ओके सो पोलारी चेंज असल पोलारी एटेता ओके सो मन को मोस्ट मन वे डीसी करे वा ओके मन को एसी करे मैक्सीम वाड़ा एसी करे पोलारी अने चेज उ सो अंदव मन डीसी करे वो सो वेल मेन एक्विपेंट कूस मन वे और ट्रांसफार्मर वाड़ता नार्मल ऐसी चूसक एसी करे एसी करे मन डैरक्ट ट्रांसफार्मर वैसे बट डैरक्ट करे डैरक्ट करे फस्ट आफ् आल मन जनरेटर यूज सो जनरेटर तरह ट्रांसफार्मर ए ट्रांसफार्मर यूज तरह से मन पवर सप्ले इच्छा एनको जनरेटर यूज तरह ट्रांसफार्मर यूज एसी करे डैरक्ट मन आलटर्ने करे इच्छा मन के इबंध ले बट मन के ट्रांसफार्मर एड़ता मन के करे रिक्वर्मेंट बटी आ करे स्टेप मन को मन इंटर का रिक्वर्ड पवर सप्लाई पवर सप्लाई जरूरत अदे विधा इक जनरेटर वाड़ी तरह डीसी डीसी करे जनरेटर वाड़ी तरह ट्रांसफार्मर वे मन को जनरेटर हो जनरेटर तो नार्मल ऐ मन की पवर सप्लाई अने वस्तु अभी सो अच्छे मन एंटे ट्रांसफार्मर दर स्टेपन मैं चाहे रेक्टर्स एवं रेक्टर्स ओके सो रेक्टर एद रेक्टर्स एंटे एसी टू मन अच्छे एसी एसी वस्तु काबी सो एसी टू डीसी कन्वर्टे मन मन डैरक्ट करे मन कन्वर्टे आलटर्ने करे डैरक्ट करे मन कन्वर्टे मन रेक्टर ट्रांसफार्मर्स एवं रेक्टर ट्रांसफार्मर्स मन वाड़ जरूरत ओके सो इंदो चूस मन को काटेंट करे संथिंग तरह काटेंट वोलटेज सो इवंत मन की अंत यूज का ओके सो मन अखर्द काटेंट करे करसनी सो काटेंट वोलटेज करसनी सो इदंत मन के अखर्द सो इत मन की नो नीडन ओके दीन को मन अंत एक्सप्लेन पन जस्ट मन आर के इंडिकेट फ्लो आफ् करे ओके सो करे करे अने डैरे आफ फ्लो आफ् करे ओके करे डैरे फ्लो अवतरे मन की इंडकेटी सो पोलारी अने मन मेन डीसी वेल डीसी वेल वाड़ जरूर एंटे मैं मोस्टली डीसी वेल प्रिफर से डीसी वेल कोसम रईट सो पोलारी एद डीसी वेल में मन पोलारी अने ये विधा उसे इपड़े कूस इंदाक ना जरिए जस्ट इधे पॉजिटे वर्क पीस वे नैगटन चपा रे पानी डिपेंड मन की पोलारी अने ओके सो फस्ट आफ आल मन डैरक्ट करे एलक्ट्रोड पॉजिट सारी एलक्ट्रोड नैगटिव डीसीई एन डैरक्ट करे एलक्ट्रोड नैगटिव ओके सो इक ना डैरक्ट करंट एलक्ट्रोड नेगेटिव राइट सो मन की आर्क वेल में एक्विपेंटी नदी एलक्ट्रोड इधना एलक्ट्रोड हॉलडर अंत कदी एलक्ट्रोड इधी ओके टर्म इधक लीड वस्तु सो इकोचे इध वर्क पीस सो दी वे इंको लीड कनेक्टा ओके पवर सप्लाई रईट इदे कदा आर्क वेल एक्विपेंट कदम सो इक ना डैरक्ट करे एलक्ट्रोड नैगटिव नीन एलक्ट्रोड एलक्ट्रोड नैगटिव इच्छा रईट एलक्ट्रोड नैगटिव इच्छा एदेत वर्क पीस वर्क पीस नाजिट इच्छा अंत कदमी दीन ओक मीन डैरक्ट करे एलक्ट्रोड नैगटिव रईट 
सो इन पॉजिट नव सो मैं मोस्ट आफ् दीट ए मोस्ट आफ् दीट मन के जनरेटी यानोड यानोड दोस्ट आफ् दीट जनरेट सो इन मन की यानोडे मन इक वर्क पीस ए वर्क पीस पाजिट दूसरा मन की यानोड अंत कदी सो कैथोड मन इक एलक्ट्रोड कैथोड का मन दाने नगेट दईट सो मन को मोस्ट आफ दीट अने मन के जनरेट सो मन को वर्क पीस ए वर्क पीस दी मोस्ट आफ दीट जनरेटेक्ट न दीने मनमेमंटे स्ट्रेट पोलारी अटा ओके स्ट्रेट पोलारी अटा सो स्ट्रेट पोलारी मन के जुटे सो मन की वर्क पीस दई हीट अनेवादी अंत थिस्तो प्लेट्स वेलते प्लेट्स अनेकना थिस्ट मन की एक्वे मन वे अगर मन स्ट्रेट पोलारी डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड नैगटा अंत मन एलक्ट्रोड एलक्ट्रोड मन नगेट टेरमल इस्ता सो अला इवन वाल मन को वर्क पीस मन की चाल थिस्ट तो उ सो दी मन पाजिट टेरमल अंत यानोड इच्छा सो पाजिट टेरमल इवेंट मन इक हयेस्ट हीट जनरेशन जो सो मन को वर्क पीस अने बेग मेल ओके ना सो थर शीट एवतना लेकिन थिखर वर्क पीसेस एवतना वाट मन वेल चेयरेंटे मन स्ट्रेट पोलारटी वाड़ी अंत स्ट्रेट पोलारटी अंत मन मीन एंटे वर्क पीस ए वर्क पीस वे पाजिट अदे विधा कैथोड एलक्ट्रोड एलक्ट्रोड मन की नगेट अंक मन डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड नैगटिव आर् डक्ट करेंट वर्क पीस पाजिट अटार है दी ओके सो डक्ट करेंट वर्क पीस पाजिट अटार ओके सो डक्ट करेंट एलक्ट्रोड नैगट एलक्ट्रोड नैगट इच्छा डैरक्ट करेंट वर्क पीस पाजिट डैरक्ट करेंट वर्क पीस पाजिट बट मन की टेरमोलजी बहुत डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड नैगट ओके सो एलक्ट्रोड एद एलक्ट्रोड की मन नैगट अदे विधा वर्क पीस ए वर्क पीस की पाजिट इस्ते दी मनमेमंटा स्ट्रेट पोलारटी अटा ओके नैक्स्ट कूसक इंकोक पोलारटी वे डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड पाजिट ओके सो डीसीपी डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड पॉजिट सो इन मन के जो एलक्ट्रोड हॉलडर एद एलक्ट्रोड हॉलडर सो मन को पवर सप्लाई रईट इधे डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड पाजिट एलक्ट्रोड का दी पाजिट रईट इधे वर्क पीस वर्क पीस वे नैगट ओके सो इन दीन मीन डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड पाजिट अंत दी इंकोक मीन डैरक्ट करेंट वर्क पीस नैगट रईट सो दी मनमेमंटा रिवर्स पोलारी अटा ओके चूसार इक पोलारी अने चेजा अंत एलक्ट्रा अदे मन की एलक्ट्रॉन्स मूवेंट एलक्ट्रॉन्स मन एलक्ट्रा मूवेंट एलक्ट्रा मूवेंट मन चेजा ऐक्चुअल मन के नगेट टू पाजिट मन को एलक्ट्रा मूवेंट जो ओके सो अंत कूस नगेट ए नगेट नीचे एलक्ट्रॉन्स अनेवि पाजिट ए पाजिट के एंटर अवतू उ अंत कदा मन मीन सो मन को चूस इपड़केंसा पोलारी चेंजा इंदा कंडीशन मन को डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड डरक्ट करेंट एलक्ट्रोड पाजिट ए डैरक्ट करेंट एलक्ट्रोड पाजिट सारी एलक्ट्रोड नैगट नगेट टेरमल इकड़ी पाजिट टेरमल इकड़ी अंत कदा सो इपे एम जरूरी नगेट नगेट एलक्ट्रॉन्स अने रिजी मन को पाजिट के एंटर अवतना करेंट ए करेंट डैरे सो इप्ड इकड़े कूस नगेट पाजिट होती इक इला नगेट रिज नगेट वे मन को पाजिट ए पाजिट के एंटर अवतना है सो इंदा डैरे विधा उ डैरक्षन चूसा नाते करेंट करे डैरे चेंज अ सो अदे मन की पोलारी अंत मीन एंटे 
డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనమాట ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి కరెంట్ యొక్క ఫ్లో ఏదైతే దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనమాట ఓకేనా సో మనకి డైరెక్ట్ కరెంట్ స్ట్రైట్ క్వాలిటీ లో మనకు వచ్చేసి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఈ విధంగా వెళ్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే నాకు వచ్చేసి కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దీన్ని మనం రివర్స్ పోలార్టీ అంటాం సో రివర్స్ పోలార్టీ లో మనం ఏం చెప్పడం జరిగింది పాజిటివ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోడ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం అంటే మనకు వచ్చేసి యానోడ్ ఏదైతుందో యానోడ్ వచ్చేసి మనం ఎలక్ట్రిక్ ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ ఉందో ఎలక్ట్రోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం అదే విధంగా నెగిటివ్ క్యాథోడ్ ఏదైతుందో క్యాథోడ్ వచ్చేసి మనం వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తాం రైట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ హై హీట్ అనేది ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది యానోడ్ దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది బట్ మనకి వర్క్ పీస్ ఏదైతుందో వర్క్ పీస్ దగ్గర జనరేట్ అవ్వదు మనకు వచ్చేసి హై హీట్ అయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హీట్ ఏదైతే ఉందో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హీట్ మనకి యానోడ్ దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది బట్ వచ్చేసి మనకి ఏదైతే నెగిటివ్ టెర్మ్ ఉందో నెగిటివ్ టెర్మ్ ఉందో మనకు వచ్చేసి జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ హీట్ మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ అంత మెల్టింగ్ అనేది జరగదు అనమాట వర్క్ పీస్ అనేది సో ఈ పర్టికులర్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రోడ్ పాజిటివ్ అయితే దీన్ని మనం దేనికి వాడతామంటే చిన్న థిక్నెస్ ఉన్న ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నార్మల్ గా జస్ట్ ఒక కాస్త హీట్ అయితే సరిపోతుంది యాజ్ కంపేర్ టు లార్జర్ థిక్నెస్ ప్లేట్స్ మనకు వచ్చేసి కొంచెం హీట్ అయితే దీనికి సరిపోతుంది మెల్ట్ అవడానికి ఈ థిక్నెస్ తక్కువగా ఉన్న ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ థిక్నెస్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ అవడం వల్ల మనకు వచ్చేసి హీట్ అనేది చాలా తక్కువగా మనకు వస్తుంది సో మనకు వచ్చేసి ఈ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రోడ్ పాజిటివ్ మనం ఎక్కడ వాడతామంటే స్మాలర్ థిక్నెస్ కి అదే విధంగా పెనట్రేషన్ ఏదైతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి పెనట్రేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఎంత డెప్త్ అనేది మనకి వెళ్తుంది అని ఓకేనా సో పెనట్రేషన్ మనకి తక్కువగా కావాలంటే మనకి ఇక్కడ పెనట్రేషన్ అనేది హై నీడెడ్ ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి ఎంత థిక్నెస్ తో ఉన్న ప్లేట్స్ ని మనం జాయిన్ చేయాలంటే మనకు వచ్చేసి పెనట్రేషన్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ మనం చేయాలి కాబట్టి మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉందో వర్క్ పీస్ కి మనం పాజిటివ్ ఇచ్చుకుంటాం ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి అక్కడ పెనట్రేషన్ తక్కువ కావాలి కాబట్టి మనం వచ్చేసి వర్క్ పీస్ ఏదైతే వర్క్ పీస్ వచ్చేసి మనం నెగిటివ్ అనేది ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో పొలారిటీ అంటే ఇదేండి ఓకేనా సో స్ట్రైట్ పొలారిటీ రివర్స్ పొలారిటీ రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో స్ట్రైట్ పొలారిటీ అంటే ఏంటంటే మనం గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్తున్నాము అంటే కింద నుంచి పై స్థాయికి వెళ్తున్నాము అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ అంతేనా సో పాజిటివ్ అంటే మనకి ఎప్పుడు వర్క్ పీస్ అనేది కిందే ఉంటుంది రైట్ మనం ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ ఇప్పుడు పైన పట్టుకుంటాం రైట్ ఇంతే కదా మనకి మీనింగ్ అంటే మనం నార్మల్ గా ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మందికి స్ట్రైట్ పొలార్టీ రివర్స్ పొలార్టీ అంటే చాలా కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది మనం కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నామని గుర్తుపెట్టుకోండి సో అందులో మనకి వర్క్ పీస్ అనేది పాజిటివ్ ఇది వచ్చేసి నెగిటివ్ రివర్స్ పొలార్టీలు ఏంటి దీనికి రివర్స్ అనమాట అంతే అంతే ఏం లేదు ఇది వచ్చేసి పాజిటివ్ ఇది వచ్చేసి నెగిటివ్ అనమాట రైట్ ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రైట్ పొలార్టీ రివర్స్ పొలార్టీని ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి వెల్డింగ్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుందండి ఆర్క్ జనరేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది హీట్ అనేది ఆ విధంగా జనరేట్ అవడం జరుగుతుంది సో దాని తర్వాత మనం చేంజ్ చేసుకున్న పొలారిటీ బట్టి అంటే మన ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ బట్టి మనం వర్క్ జాయిన్ చేసే వర్క్ పీసెస్ యొక్క థిక్నెస్ బట్టి మనం ఏంటంటే పొలారిటీ అనేది మార్చుకోవాలి సో ఈ పొలారిటీని మనం మార్చుకోవాలి కాబట్టి సో మనకు వచ్చే స్ట్రైట్ పొలారిటీ రివర్స్ పొలారిటీ అని రెండు కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇది ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఇన్ కేస్ మేము కామెంట్ సెక్షన్ లో రిప్లై కనుక ఇవ్వకపోతే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వాటిని రైజ్ చేయండి మనం అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఒకవేళ నేనే ఏమైనా తప్పులు చెప్తే వాటిని కామెంట్ సెక్షన్ లో రెక్టిఫై చేయండి మిగతా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది బట్ ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టదు ప్లీజ్ ఓకేనా సో ఇంకో వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ తో నేనైతే ముందుంటాను సో టిల్ దెన్ స్టేట్ అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ దిస్ ఇస్ జగన్మోహన్ రావు సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ